మరి కాల ఆజారం ఎలా వస్తుంది అంటే What is meant by latex? Latex is one kind of excretion material from the plants. And the infection is not going to be done. This tuberculosis disease is not going to be done. Chlorophyll is not going to be done. PHYLL is not going to be done. So this is not going to be done. So this is the diagram related for starfish. Starfish is not going to be done. So this starfish is not going to be done with the backbone. This is like a non-car data. Hello everyone, welcome back to Entry Telugu. So, today we have for SSC GD Constable exams ki, so from 200, uh, 201 questions we have discussed them. So, already previously we used to discuss with up to 200 questions. So, uh, 201 questions we have so in this session. Lo okay, so thank you so much guys for your response. Now, uh, see, so 201 question is the vector of Kala Azar is an adhiyaru. So, vector of Kala Azar is So, basically, what is meant by Kala Azar? Kala Azar is an It's one kind of disease. Okay, this is a vyadi. This disease is a lot of So, this Kala Azar is caused by the, so one kind of protojova. Okay, this is protojoval disease. So, what is the case? So, it is not a pathogen. This is not a virus or a microorganism. It is not a vector. So, what is mean by vector? Vector is the case. The disease is not a vector. It is not a transfer. For example, so I am suffering from Kala Azar. If I have a disease, it is not a vector. It is not a vector. So, based on some vectors. So, air is acting like a vector. And contaminated water, contaminated food. So, it lands things and nikuda. So, they are you know acting like one kind of vectors. Kada, Mari Kala Ajar Ella was to the See options Anaphilis mosquito, Culex mosquito, Sese fly, and Sand fly. Four options on the Indulo Anaphilis mosquito and Anaphilis doma and Tamkada. This Anaphilis mosquito is a disease of malaria. This is almost under the same thing. Okay, malaria. So, malaria is caused by the Anaphilis mosquito. And the basic malaria is also caused by one kind of protojova. Plasmodium is a protojova. This Anaphilis mosquito, so malaria is a person who 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 is a person. So, if you have plasmodium samples and you have a person who is a person, they also have malaria. This is the process. Now, the anaphilis mask is a malaria. It is not a malaria. So, we have to eliminate the option. The second option is the Culex mosquito. The Culex mosquito is also a malaria. 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 Okay, Pileria disease Culex mosquito is also known. Pileria means that both of them are known. So, the legs are swelling. Then, Encephalitis disease. So, Encephalitis, this is one kind of brain related disease. So, meninges layers are known as inflammation. So, this is Pileria plus Encephalitis. These two diseases are known. Culex mosquito is not a problem. So, we will eliminate this. Here, there are options for Sese fly. So, this Sese fly is a disease of sleeping sickness. Sleeping sickness. Atinidra Vyadi. This is a protojoval disease. In West Bengal states, this sleeping sickness is a disease that we basically observe. So, this is caused by the Sese fly. Eagle flies. This is the last sand fly. Yes, this is the right answer. Sand fly is the right answer. So, come across to this diagram. This diagram is the fly. Sand fly is the right answer. So, because of this sand fly only, so we can expose to Kala Azar disease. Okay? So, Kala Azar vector is the right answer. Sand fly is the vector for Kala Azar disease. Sese fly is the sleeping sickness. Culex mosquito is the right answer. Pileria and Encephalitis disease is the Anaphilis mosquito so we can expose like malaria disease. So fourth option is the right answer. 
okay yes next coming to next question which of these is not a macronutrient for plants so basically we need to know so what is the difference between macronutrient and micronutrient so macro means pair lone undi kada macro means it's like abundant ante daily daily basis lo manaku ee nutrition kavali plus ekku percentage lo kuda kavali so that's why we are called as essential nutrients okay so macronutrients we are called as essential nutrients ఇప్పుడు మనకు కూడా ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియన్స్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఏంటివి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ కదా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే మినరల్స్ వైటమిన్స్ అంటే డైలీ బేసిస్లో ఇవి కంపల్సరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్లస్ తక్కువ పర్సంటేజ్లో అయినా సరిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ వల్ల మన బాడీకి ఎనర్జీ వస్తుంది కదా కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మనకు ఎనర్జీ పర్పస్లో వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో దట్స్ వై వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్ కానీ వైటమిన్స్ మనం డైలీ బేసిస్లో తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వై బికాస్ ఇప్పుడు ఏ విటమిన్ రిచ్ ఇన్ క్యారెట్ కదా క్యారెట్ రోజు తినాలని ఉందా లేదు తినకపోతే చచ్చిపోతామా లేదు తినకపోతే ఎనర్జీ రాకుండా ఉందా లేదు అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ సో దట్స్ వై వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలు అంటాం తెలుగులో దీన్ని స్థూల పోషక పదార్థాలు అంటాం మనలాగానే సేమ్ మనకు ప్లాంట్స్ కూడా న్యూట్రిషన్స్ కావాలి సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ న్యూట్రిషన్స్ ఓన్లీ ప్లాంట్ విల్ గ్రో అప్ కదా మరి ప్లాంట్స్లో ఎట్లాంటి న్యూట్రిషన్స్ని మైక్రో అంటాం ఎట్లాంటి వాటిని మ్యాక్రో అంటాం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాను సో ఈ టేబుల్లో సమ్ మైక్రోన్యూట్రియన్స్ మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ ఉన్నాయి మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయంటే నైట్రోజన్ పాస్పరస్ పొటాషియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం సల్ఫర్ ఓకే ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మైక్రోన్యూట్రియన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ తక్కువ ఉంది కౌంట్ కాబట్టి సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ ఆబ్వియస్లీ మ్యాక్రో కానిది మైక్రో అవుతుంది కదా అంటే రెండిట్లో ఏదో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆప్షన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఏమన్నారు ఈజ్ నాట్ ఏ మ్యాక్రో మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ అంటే మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ కానిది ఏది అన్ అన్నారు సో వాట్ ఇస్ దట్ మీనింగ్ అంటే ఏంటంటే మైక్రోన్యూట్రియంట్ ఏదో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ ఓకే యా ఫస్ట్ వన్ నైట్రోజన్ ఆప్షన్ ఏ నైట్రోజన్ అఫ్ కోర్స్ నైట్రోజన్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ సో దట్ మీన్స్ ఇది మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ వితౌట్ నైట్రోజన్ ప్లాంట్ విల్ నాట్ సర్వైవ్ ఓకే అంటే ఏంటంటే నైట్రోజన్ ఉంటేనే ప్లాంట్లో గ్రోత్ ఉంటుంది లేకపోతే గ్రోత్ ఉండదు సో దట్స్ ద రీజన్ ఆల్ రైజోబియం బ్యాక్టీరియాస్ అర్త్లో ఉన్న నైట్రోజన్ని నైట్రేట్గా కన్వర్ట్ చేసి ప్లాంట్కి ఇస్తే సో ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది అనమాట అట్ ది సేమ్ టైమ్ నెపంతిస్ ప్లాంట్స్ కూడా కీటకాలను చంపేస్తూ తినేస్తూ ఉంటాయి వై బికాస్ అంటే నైట్రోజన్ కోసమే ఓకే ఎందుకంటే అస్సాం స్టేట్స్లో ఇవి ఎక్కువ సర్వైవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ స్టేట్స్లో నైట్రోజన్ ఉండదు కాబట్టి స్కేర్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో అవి ఏం చేస్తాయంటే కీటకాలను అంటే మస్కిటోస్ని చంపి తినేసి సో ఏం చేస్తాయంటే నైట్రోజన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి సో దాని అర్థం ఏంటంటే నైట్రోజన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఆల్సో మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ లేదా స్థూల పోషక పదార్థం అంటాం సో ఇది మనకు ఆన్సర్ కాదు అక్కడ నాట్ అన్నారు కదా ఇక్కడ పాస్పరస్ ఎస్ పాస్పరస్ కూడా మ్యాక్రోన్యూట్రియంటే సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పాస్పరస్ ఈజ్ ఎన్వాల్వ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రూట్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ ప్లాంట్లో రూట్ సిస్టమ్ వేర్ల యొక్క అభివృద్ధిని పెంచడం కోసం పాస్పరస్ అనే ఎలిమెంట్ ఉపయోగపడుతుంది సో రూట్స్ అనేవి ఇట్స్ అ బేస్ ఆఫ్ ప్లాంట్ కదండి సో ఇది కూడా మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్ ఇంకా పోతే పొటాషియం ఎస్ పొటాషియం కూడా ప్లాంట్ సెల్ వాల్స్లో ఉంటుంది సెల్ వాల్స్లో ఉండి ప్లాంట్ పట్టుకుంటే చాలా గట్టిగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది వై బికాస్ ఆఫ్ అంటే దిస్ క్యాల్షియం పొటాషియమే మన బోన్స్లో క్యాల్షియం పొటాషియం ఎలా ఉందో సేమ్ లైక్ ప్లాంట్స్లో కూడా ఏముంటుందంటే క్యాల్షియం పొటాషియం ప్లాంట్స్ సెల్ వాల్స్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంటే ఇంకా పోతే లాస్ట్లో క్లోరిన్ ఉంది కదా సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్లోరిన్ తక్కువ అవసరం మరీ అంత ఎక్కువ అవసరం ఏం కాదు గ్రోత్కి రూట్ సిస్టమ్కి డెవలప్మెంట్కి ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు కాబట్టి సో వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వీ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ మైక్రోన్యూట్రియంట్ అనమాట క్లోరిన్ అనేది మైక్రోన్యూట్రియంట్ అండ్ ఆల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అంటే అంతగా అవసరం లేదు అని అంటే పక్కగా అవసరం లేదు ఇట్స్ నాట్ అన్ అ మ్యాండేటరీ అన్నట్లు అనమాట సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ డయూరియా యా సో యూ కెన్ అండర్లైన్ దిస్ డయూరియా సో వాట్
ఓకే అంటే అది ఎక్కువ యూరిన్ అని మీకు అర్థమైపోయింది డై అన్నారంటే ఏంటండి డై అంటే మల్టిపుల్ అని దాని అర్థం అండి మోనో అంటే సింగిల్ డై అంటే మల్టిపుల్ ఆర్ డబల్ అని దాని అర్థం కదా డై యూరియా అంటే ఏంటి ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ ఎక్స్క్రీషన్ జరిగితే డై యూరియా అంటాం సింపుల్ యూరిన్ యూరియా అంటే ఇట్స్ లైక్ యూరిన్ డై మీన్స్ మల్టిపుల్ సో ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ ఎక్స్క్రీషన్ జరిగితే వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డై యూరియా ఎస్ దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ సో ఆ డిసీజ్కి అనదర్ నేమ్ ఏంటి అంటున్నారు డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లోనే ఉంది డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్డ్ దిస్ డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ అంటే మధుమేహ వ్యాధి అంటాం దిస్ ఈజ్ లైక్ షుగర్ డిసీజ్ అనమాట షుగర్ మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం సో ఎక్స్ట్రా కార్బోహైడ్రేట్స్ అన్నీ కూడా సో గ్లూకోజ్ అంతా కూడా గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ సో ఆఫ్టర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఇట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ లివర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో దిస్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కన్నా తక్కువైతే ఆల్ ఎక్స్ట్రా గ్లూకోజ్ మొత్తం కూడా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డైజెషన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో జరిగిపోయి షుగర్ మొత్తం బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోయి బ్లడ్లో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి సో దిస్ ఈస్ ద డయాబెటిస్ మిలిటస్ డిసీజ్ ఆర్ మధుమేహ వ్యాధి ఆర్ షుగర్ డిసీజ్ కదా ఈ డయాబెటిస్ మిలిటస్ సో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కాస్డ్ బై సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇన్సులిన్ హార్మోన్ తక్కువైతే వచ్చే డిసీజ్ అనమాట ఓకే కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ అనే డై యూరియా కదా సో యూరిన్ రిలేటెడ్ కాదు షుగర్ పే షుగర్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళు యూరిన్ చాలాసార్లు పోతూ ఉంటారు అని చెప్పి దీన్ని దాన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే ఇంటర్లింకప్ చేయకూడదు సో మేజర్ సిమ్టమ్ అది కాదు కదా సో దట్ దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్ సిమ్టమ్ అనమాట అంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లాగా అది ఒక సిమ్టమ్ అంతే సో దట్ ఈస్ నాట్ అనే డిసీజ్ కదా కాబట్టి డయాబెటిస్ మిల్లిటస్ అనేది షుగర్ డిసీజ్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ నాట్ అనే డై యూరియా యూరిన్ రిలేటెడ్ సో యూ కెన్ ఈజిలీ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బి డయా డయాబెటిస్ మిల్లి ఇన్సిపిడస్ ఎస్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో డయాబెటిస్ మిన్స్ ఇన్సిపిడస్ ఈజ్ అనదర్ నేమ్ ఆఫ్ డై యూరియా సో దిస్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ సో విల్ కాస్ బై ద ల్యాక్ ఆఫ్ సో వ్యాసో ప్రెజిన్ హార్మోన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వ్యాసో ప్రెజిన్ హార్మోన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి బ్రెయిన్లో పిటుటరీ గ్లాండ్ ఉంది సో పిటుటరీ గ్లాండ్ ఏ వ్యాసో ప్రెజిన్ హార్మోన్ని ఎక్స్క్రూట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ హార్మోన్ కనుక బాడీలో తక్కువైతే సో బేసికలీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీడే యూరిన్ వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ని మనం ఎక్స్క్రూట్ చేయాలి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వ్యాసో ప్రెజిన్ హార్మోన్ తక్కువైతే సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది అంట సో దీనివల్ల ఎక్కువ యూరిన్ ఎక్స్క్రీట్ అయింది అంటే యూరిన్తో పాటు ఎక్కువ మినరల్స్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కువ గ్లూకోజ్ కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు బాడీలో వాటర్ పర్సంటేజ్ తగ్గిపోతుంది బాడీ డీహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది ఆ డిసీజ్నే మనం డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అనేసి చెప్పుకుంటాం సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ నేమ్ ఫర్ డై యూరియా సో వి కెన్ గో ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి డయేరియా so diarrhea so diarrhea this is one kind of uh, digestion uh, i mean stomach upset antam uh, that means entante food poison anamata so food poison ayi baga motions vomits ekku ayipoyi body dehydration ayipothundi dani diarrhea antam ekku ga chinna pillallo observe chestu untam this is not an urine related disease so you can easily eliminate this option ఇంకపోతే యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ యా యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అఫ్ కోర్స్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ బట్ నార్మల్ యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎలాగైనా అవ్వచ్చండి త్రూ వాటర్లో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాస్ వైరసెస్ యురేత్రా దగ్గర లేకపోతే లైక్ యూనో రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ దగ్గర స్టోర్ అయినప్పుడు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు అంటే దట్ మీన్స్ బ్లాడర్లో యూరిన్ బ్లాడర్లో లేదా యూరిన్ కెనల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు ఓకే అది నార్మల్ ఇన్ఫెక్షన్ అంతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల సో మనం యాంటీబాడీస్ తీసుకు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే అది వెళ్ళిపోతుంది సో మనం అంత కన్సిడర్ చేయొద్దు సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ which of the following is not an example of latex yes you can uh, underline this latex what is mean by latex latex is one kind of excretion material from the plants plants nunchi baitaku vache oka oka rakamaina vyartha padarthanne manam latex antam ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తున్నాం కదా యూరిన్ స్వెట్ ఇట్లాంటి స్టూల్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ప్లాంట్స్లో కూడా ఎక్స్క్రీషన్ జరుగుతుంది సో వై బికాస్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం రైట్ సో దట్స్ వై ప్లాంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఆల్సో
ఓకే నెక్స్ట్ మనము స్టెమ్ని కనుక కట్ చేస్తే చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ లిక్విడ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లాంటి లిక్విడ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి స్టెమ్ నుంచి ఫామ్ అవ్వచ్చు లీఫ్ నుంచి అవ్వచ్చు ఫ్రూట్ నుంచి అవ్వచ్చు రూట్స్ నుంచి అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ ఏ పార్ట్స్ నుంచి అయినా అవ్వచ్చు దే ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈ ఎక్స్క్రీషన్ని మనం లాటిక్స్ అంటాం లాటిక్స్ని దేంట్లో యూజ్ చేస్తారంటే ఎక్కువగా రబ్బర్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేస్తారండి ఓకే సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ రబ్బర్ ఉంటుంది కదా ఈ రబ్బర్స్లో లాటిక్స్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అఫ్ కోర్స్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్లో కూడా ఈ లాటిక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లాటిక్స్ అంటే ఏ ప్లాంట్ నుంచి మనకు లాటిక్స్ ప్రొడ్యూస్ కాదు ఆప్షన్స్ రబ్బర్ ప్లాంట్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుందండి చాలా విలేజెస్లో కూడా రబ్బర్ ప్లాంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి చాలా వెయిట్లెస్గా ఇవి కూడా లాటిక్స్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి రబ్బర్ని ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట ఓకే సో కాదు బ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బనియాన్ సో బనియాన్ అంటే మర్రి చెట్టు కదా సో దాని నుంచి కూడా మనకి ఏంటంటే లాటిక్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ బనానా నుంచి ఇది మనం డైలీ చూసే ప్లాంటే కాబట్టి బనానా నుంచి మనం జస్ట్ ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని లేదా ఒక మన నెయిల్ తోటి అట్లా చిన్న అట్లా లాక్ చేసినా కూడా బనానా ట్రీ నుంచి గ్రీన్ కలర్ గ్రీన్ ఆర్ వైట్ రెండు కాంబినేషన్లో ఉన్న కలర్ లాటిక్స్ అనేది కారుతుంది ఓకే సో కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి టీ ఉంది కదా ఎస్ టీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో టీలో మనకు ఎట్లాంటి లాటిక్స్ మనకు రావు అనమాట సో టీలో టీలో మనకు టానిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది టానిక్ యాసిడ్ దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ యాసిడ్ కదా సో కాబట్టి టీలో మనకు లాటిక్స్ ఉండదు సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఓకే సో ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేది ఇది ఒక డిసీజ్ దట్ ఈస్ వీఆర్ కాల్డ్ ఎస్ టీబీ ట్యూబర్క్యులోసిస్ టీబీ ది నెక్షయ వ్యాధి అంటాం ఇది ఒక లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ అని మన అందరికీ తెలుసు ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్కి వస్తుంది ఇన్ఫ ఇన్ఫెక్షన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అంటే ఇన్ఫెక్షన్ దేనివల్ల వస్తుంది ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్ దేనివల్ల వస్తుంది బేసిక్గా ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజెస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వల్ల వస్తాయి ఆ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా బ్యాక్టీరియానా వైరస్సా ప్రోటోజోవానా ఫంగస్సా మళ్ళీ ఒకవేళ ఆ ఫంగస్లే అయితే ఏ ఫంగస్ వాటి నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా అలాగనమాట సి మైకోబ్యాక్టీరియం సో అవోనిన్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ మైకోబ్యాక్టీరియం అవోనిన్ అంటే సో దిస్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా రిలేటెడ్ ఇన్ టు ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఓన్లీ అంటే ట్యూబర్క్యులో ట్యూబర్క్యులోసిస్ రిలేటెడ్ బ్యాక్టీరియానే అనమాట ఓకే ఇది ఎట్లా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే సో వీ కెన్ అప్టైన్ దిస్ బ్యాక్టీరియా త్రూ కంటామినేటెడ్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ వల్ల ఇది ఎక్కువగా వస్తుంది బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అనే రీజన్ ఫర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట ట్యూబర్క్యులోసిస్ రావడానికి ఇది రీజన్ కాదు ఇది కూడా ఏంటంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ రిలేటెడ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అంతే అంటే లంగ్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఇది రీజన్ కాదు నెక్స్ట్ పోతే ఆప్షన్ బి స్టెప్టో లైక్ లైక్ స్టెఫైలో కోకస్ అన్నాం కదా సో ఈ స్టెఫైలో కోకస్ ఏమవుతుందంటే దిస్ లీడ్స్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి ఈ డయాగ్రామ్లో స్కిన్ మీద మనకి ఏంటంటే బాయిల్స్ ఉన్నాయి కదా స్కిన్ బాయిల్స్ అంటాం వీటిని లేదా అప్సెసెస్ అనేసి చెప్పుకుంటాం స్కిన్ బాయిల్స్ ఆర్ అప్సెసెస్ ఈ స్కిన్ బాయిల్స్కి రీజన్ ఏదంటే సో స్టెఫైలోకోకస్ అనే బ్యాక్టీరియా స్టెఫైలోకోకస్ బ్యాక్టీరియా వల్ల స్కిన్ బాయిల్స్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిన్ ర్యాషెస్ స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది కూడా ట్యూబర్క్యులోసిస్ కాదు అక్కడ ఆప్షన్స్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఉంది కదా దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్ అనమాట మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఎస్ మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే ఒక బ్యాక్టీరియా వల్ల మనం ట్యూబర్క్యులోసిస్ డిసీజ్కి ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాము సో సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ పేరులోనే ఉందండి మైటోబ్యాక్టీరియా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఆప్షన్లో కూడా మైకోబ్యాక్టీరియం అవోనిమ్ అని ఉంది ఇక్కడ మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అని ఉంది సో పేరులోనే ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే అనేది రావాలి ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే సో మైక్రోబ్యాక్టీరియా అని అడుగుతారేమో అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా కానీ అడగరు ఎందుకు తెలుసా ఎప్పుడైనా సరే ట్యూబర్క్యులోసిస్కి మైకోబ్యాక్టీరియం వైరసెస్ బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి ఓకే అంటే అవోనిమ్ అవోనిమ్తో పాటు ఇంకా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్
నెక్స్ట్ పోతే స్ట్రెప్టోకోకస్ సో స్ట్రెప్టోకోకస్ అనేది స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా అనే ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఇది నిమోనియా అనే ఒక లంగ్ రిలేటెడ్ డిసీజ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే బేసిక్గా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ త్రూ ఎయిర్ త్రూ మనకు ఈ ట్యూబర్ మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండి సో సి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ ఎస్ ప్రోటీన్స్ మన బాడీలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి మనందరికీ తెలుసు హిమోగ్లోబిన్ ఆల్బుమిన్ సో కెరాటిన్ మయోసిన్ మజిల్లో ఉండేవి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో మళ్ళీ మనకు సో డిఫరెంట్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయండి అవేంటంటే ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ ఓకే ఫైబ్రస్ ఏంటి ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అంటే చూడండి దీన్ని నేను ఆన్సర్ చెప్తాను నెక్స్ట్ ఒక స్లైడ్లో కొంచెం డిఫరెన్సెస్ నేను యాడ్ చేశాను అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది సో కెరాటిన్ అనేది ఒక వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అండి అఫ్ కోర్స్ హిమోగ్లోబిన్ కూడా ప్రోటీన్ ఆల్బమిన్ కూడా ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ కూడా యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రోటీన్స్ ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది బ్లడ్ లో ఉంటుంది బ్లడ్ కలర్ కి రీజన్ కూడా హిమోగ్లోబిన్ ఆల్బమిన్ కూడా మనకు బ్లడ్ లోనే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది స్కిన్ లో ఉంటుంది ప్లస్ హెయిర్ లో కూడా కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది అనమాట సో కెరోటిన్ అంటే మళ్ళీ కలర్ పిగ్మెంట్ కేఈఆర్ఓటిఐఎన్ అంటే దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ రీజన్ ఫర్ ద క్యారెట్ ఆరెంజ్ కలర్ కి రీజన్ మరి కెరాటిన్ అనేది దిస్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద స్కిన్ హెయిర్ అనమాట అండ్ నెయిల్స్ లో కూడా ఈ కెరాటిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఇది మన కైండ్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అనమాట ఏంటి ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఇందులో అంటే కనుక సో ఫైబ్రస్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఆ షేప్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయంటే స్పెరికల్ షేప్ లో ఉన్నాయి సో ఈ స్పెరికల్ షేప్ లో ఉన్నవన్నిటిని మనం ఏం చెప్తామంటే ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అంటాం అంటే సిలిండ్రికల్ గా లైక్ ఇట్లా నిలువుగా ఉంటాయి అనమాట ఒక థ్రెడ్ షేప్ లో ఉంటాయి అనమాట ప్లస్ పాలిపెప్టైడ్ చైన్స్ తోటి ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఈ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా ఓకే ఇట్లాంటి ప్రోటీన్స్ ని మనం ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అంటాం దీనికి ఆన్సర్ సి సి ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ ఇది చూడండి హిమోగ్లోబిన్ ఉంది కదా సో ఈ హిమోగ్లోబిన్ అనేది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్ ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ అండ్ గ్లోబ్యులర్ ప్రోటీన్ సో ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్ పార్లల్ పాలిపెప్టెడ్ చైన్ ఫార్మింగ్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ పీల్ ప్లీటెడ్ షీట్స్ అన్నాం ఎస్ ఇవేంటంటే లాంగ్ పార్లల్ గా ఉంటాయి అంటే పార్లల్ గా అంటే లాంగ్ ఒక థ్రెడ్ షేప్ లో డిస్టెన్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ప్లస్ పాలిపెప్టెడ్ చైన్స్ తోటి మెడపై ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం ఇట్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్లీటెడ్ షీట్స్ లాగా ఉంటాయి షీట్స్ షీట్స్ మనకు అట్లా ఉంటుంది మరి గ్లోబల్ ప్రోటీన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కన్సర్ట్స్ ఆఫ్ కాయిల్డ్ అండ్ ఫోల్డెడ్ పాలిపెప్టెడ్ చైన్స్ ఫార్మింగ్ స్పెరికల్ షేప్ ఓకే స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి అంటే రౌండ్ షేప్ లో ఉంటాయండి ఓకే సో ఇందాక ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏ షేప్ లో ఉంటుంది అంట పార్లల్ పాలిపెప్టైడ్ షేప్ లో ఉంటుంది పార్లల్ షేప్ లో ఉంటుంది గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ అన్ని కూడా స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటాయి ఓకే ప్లస్ ఇవేంటంటే కాయిల్ లాగా ఉంటుంది కాయిల్ లాగా చుట్టలు చుట్టుకొని ఉంటాయి అనమాట అంటే రౌండ్ షేప్ లో ఉంటాయి ఇవేమో ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ ఏమో వాటర్లో ఇన్సాలిబుల్ అంటే సాలిబుల్ కావు గ్లోబులర్ ప్రోటీన్స్ ఏమో వాటర్లో సాలిబుల్ అవుతాయి మళ్ళీ ఫైబ్రస్ ప్రోటీన్స్ ఏమో స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా చాలా స్టేబుల్గా ఉంటాయంట గ్లోబులర్ ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్ని కూడా అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది ఎందుకు అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది వాటర్లో సాలిబుల్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి అన్స్టేబుల్ ఉంటుంది ఇవి సాలిబుల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మళ్ళీ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి కెరాటిన్ అండ్ కొలాజన్ కెరాటిన్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే స్కిన్లో ఉంటుందని ఇందాకే చెప్పాను కొలాజన్ ప్రోటీన్ ఓకే సో కొలాజన్ ప్రోటీన్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ అనమాట వీటికి గ్లోబులల్ ప్రోటీన్స్కి ఎంజైమ్స్ అండ్ హిమోగ్లోబిన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇట్లా మనకు ఫైబ్రస్ అండ్ గ్లోబులర్ అనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెటానీ ఈజ్ అండ్ డాష్ అన్నాం టెటానీ అనేది ఒక ఏంటది సో టెటానీ అనే వర్డ్ దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే ఆప్షన్ ఏ హార్మోన్ అంటున్నారు సో టెటానీ ఈజ్ నాట్ అనే హార్మోన్ అండి సో ఎలిమినేట్ ఇది ఒక డిసీజ్ యా ఆప్షన్ బి ఈజ
ఆర్గానిజం అంటున్నారు ఆర్గానిజం అనేది ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ జీవ్ అంట కాదు కదా అండి నెక్స్ట్ పోతే ఆర్గాన్ ఆర్గాన్ కూడా కాదు సో టెటాని ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ సో ఇట్లా మజిల్ కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది సి మనం ఫిజికల్ వర్కౌట్స్ బాగా చేసినప్పుడు లైక్ రన్నింగ్ చేసినప్పుడు జిమ్ చేసినప్పుడు వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఉన్నటువంటి మజిల్ పట్టేస్తూ ఉంటుంది సో దాన్నే మనం టెటాని అంటాం ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ నార్మల్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ దట్స్ ఇట్ రైబోఫ్లావిన్ ఈజ్ యాన్ సో రైబోఫ్లావిన్ అనేది ఏంటి హార్మోన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎంజైమ్ అండ్ విటమిన్ ఎస్ రైబోఫ్లావిన్ అనేది సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటండి అది బి టూ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ సో బి టూ విటమిన్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ రైబోఫ్లావిన్ ఓకే దీన్నే మనం ఎల్లో విటమిన్ ఆర్ ఎల్లో ఎంజాయ్ అంటాం వై బికాస్ మిల్క్ పేల్ ఎల్లో కలర్కి రీజన్ ఈ ఎన్ ఈ విటమినే ఓకే దట్స్ వై వీఆర్ కాల్డ్ అస్ ఎల్లో ఎంజాయ్ ఆర్ ఎల్లో విటమిన్ సో రైబోఫ్లావిన్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ బి టూ విటమిన్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కాస్ ఆఫ్ టొమాటో కలర్ టొమాటో కలర్కి రీజన్ ఏంటి కెరోటిన్ సే కెరోటిన్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ క్యారెట్ ఓకే క్యారెట్ మనకు ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ బీటా కెరోటిన్ అనే కలర్ పిగ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ బీటా కెరోటిన్ కలర్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఆరెంజ్ లైక్ క్యారెట్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది టమాటోస్కి రీజన్ కాదు సో ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్లోరోఫిల్ అంటే చూడండి ఫిల్ అంటే ఏంటి పిహెచ్వైఎల్ఎల్ లాస్ట్లో ఫిల్ అని ఉంది కదా సో ఈ ఫిల్ అంటే ఏంటమ్మా లీవ్స్ కదా ఫిల్ అంటే ఫిల్ అంటే లీవ్స్ లీవ్స్ ఏ కలర్లో ఉంటుంది గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది మరి క్లోరోఫిల్ అన్నారు కదా మేబీ ది మేబీ విత్ లీఫ్కి రీజన్ ఏమో లీఫ్ గ్రీన్ కలర్ ఉండడానికి రీజన్ ఏమో అని ఆలోచించి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం ఫస్ట్ ఓకే ఫిల్ అంటే లీఫ్ అంటే లీవ్స్ గ్రీన్ కలర్లో ఉండడానికి రీజన్ క్లోరోఫిల్ కదా టమాటోస్కి రీజన్ కాదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం గ్లోబిన్ సో గ్లోబిన్ అంటే మనం హిమోగ్లోబిన్ మయోగ్లోబిన్ అని వినే ఉంటాం సో మేబీ బ్లడ్కి రీజన్ ఏమో ఇది లేకపోతే మయోగ్లోబిన్ అంటున్నారు అంటే మజిల్కి కూడా ఇది రీజన్ కావచ్చు అనుకొని దీన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేద్దాం కొంచెం ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి ఇంకా మిగిలింది లైకోపీన్ ఓకే లైకోపీన్ ఎస్ సో దిస్ ఈస్ ద కలర్ పిగ్మెంట్ రీజన్ ఫర్ ద టమాటోస్ కలర్ అనమాట ఏ కలర్లో ఉంటుంది టమాటా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది కదా సో ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ లైకోపీన్ అనే కలర్ పిగ్మెంట్ వల్ల ఇది టమాటాస్ అన్ని కూడా రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది ఓకే ఎస్ సో దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లోకోమో లోకోమోటరీ ఆర్గన్ ఆఫ్ ఎ స్టార్ ఫిష్ ఎస్ లోకోమోటరీ ఆర్గన్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై లోకోమోటరీ ఆర్గన్ అంటే లోకో మోషన్ అంటే ఏంటి సో మోషన్ మీన్స్ ఇట్స్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఓకే సో లోకో మూమెంట్ లోకో మోషన్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం దే నీడ్ టు ట్రావెల్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ దే నీడ్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ ఫర్ ద ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు లేకపోతే షెల్టర్ కోసం కావచ్చు రీజన్ ఏదైనా కావచ్చు ఇప్పుడు మనం కూడా ఉన్నాం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళడాన్ని లోకో మోషన్ అంటాం సో మనం ఎలా వెళ్తున్నాం సో వీ నీడ్ టు మూవ్ త్రూ లెగ్స్ కదా మనం లెగ్స్ను యూజ్ చేసి నడుస్తున్నావో పరిగెడుతున్నావో ఏం చేస్తున్నావో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మనం వెళ్తున్నాం కదా సో దాన్ని మనం లోకో మోషన్ అంటాం లోకో మోషన్ ఆర్గాన్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు కదలడానికి నీ బాడీలో ఏ ఆర్గాన్ యూజ్ చేస్తున్నావో దాన్ని లోకో మోషన్ ఆర్గాన్ అంటాం ఇప్పుడు మన బాడీలో లోకో మోషన్ ఆర్గాన్ ఏదంటే లెగ్స్ అలాగే స్టార్ ఫిష్కి ఏంది లోకో మోషన్ ఆర్గాన్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ప్యాడల్ మస్క్యులార్ ఫుడ్ ఫ్లిప్పర్ అండ్ ట్యూబ్ ఫీట్ సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఫర్ స్టార్ ఫిష్ స్టార్ ఫిష్ అనేది ఇలాగా ఉంటుంది సో ఈ స్టార్ ఫిష్ స్టార్ ఫిష్ కూడా బ్యాక్ బోన్ ఉండదండి దీనికి దిస్ ఈజ్ లైక్ నాన్ కార్డేటా కేటగిరీకి వస్తుంది అంటే అకసేక అకసేరికల కేటగిరీకి వస్తుంది ఈ స్టార్ ఫిష్ బాడీ మీద చిన్న చిన్న ముళ్ళు ముళ్ళులు అన్నీ ఉన్నాయి కదా కాబట్టి దీన్ని ఇకైనో డర్మేటా అనే వర్గంలో చేర్చారు ఇకైనో డర్మేటా అనే కేటగిరీ కింద ఇకైనో అంటే ముళ్ళు డర్మేటా అంటే స్కిన్ స్కిన్ మీద ముళ్ళు ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఇకైనో డర్మేటా కేటగిరీ సో ఇది మరి లోకో మోషన్లో ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే ట్యూబ్ ఫీట్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గాన్స్ ఫర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మోషన్ అదేంటంటే ట్యూబ్ ఫీట్ అంటాం వాటిని ఈ ట్యూబ్ ఫీట్స్ వల్ల ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ఇవి మూవ్ అవుతాయంట సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సి ఫ్లిప్పర్ అన్నారు కదా
ఇంకపోతే మస్కులార్ ఫుట్ సో మస్కులార్ ఫుట్ సో దేంట్లో ఉంటుంది అంటే స్నేయిల్గా ఉంటుందండి నత్త నత్తలో లోకోమోషన్ ఆర్గాన్స్ ఏదంటే మస్కులార్ ఫుట్ ఎందుకు మస్కులార్ ఫుట్ అంటామంటే నత్త ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్సోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ కదా దాని బాడీలో బోన్స్ ఉండవు ఓన్లీ మజిలే ఉంటుంది మరి ఫుట్ కూడా మజిలే కదా అందుకే మస్కులార్ ఫుట్ అంటాం మనం మనకు ఎందుకు మస్కులార్ ఫుట్ అన్నమంటే నీకు మజిల్తో పాటు బోన్ కూడా ఉంది ఎలా అంటావు నువ్వు మస్కులార్ ఫుట్ అని బస్ బట్ నత్తకు మాత్రం బోన్స్ ఉండవు కదా బోన్ అనేది షెల్ రూపంలో పైన ఉంటుంది దాన్నే ఎక్సోస్కెలిటల్ సిస్టమ్ అంటాం కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మస్కులార్ ఫుట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్నెయిల్స్ అనమాట ఇంకపోతే ప్యాడిల్ అన్నాం కదా ప్యాడిల్ అంటే కూడా స్విమ్మింగ్ అండి ఈ డయాగ్రామ్లో మనకు కొన్ని ఫిషెస్ కొన్ని వాటర్లో సర్వైవ్ అయ్యే అనిమల్స్ అన్నీ కూడా ఈదుకుంటూ నడుస్తాయి అంటే ప్యాడిల్ అనమాట ప్యాడిల్ అంటే ఏంటంటే ఈదడం స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ ఆర్గాన్స్ అనమాట అవి సో ట్యూబ్ ఫీట్ అనేది సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్టార్ ఫిష్ ఓకే 